ஹாய் வணக்கம் ஹாப்பி டு மீட்யூல் ஒன்ஸ் அகேன் இன் மை கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ஃபைவ் வெரைட்டி ஆஃப் மஞ்சூரியன் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் இப்போ கோவிட் நைன்டீனில் நம்ம எல்லோரும் வீட்டில் குவாரண்டைன் ஆகிருப்போம் நம்ம க்ராசரி ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணியிருப்போம் வீட்டில் அதை வச்சு நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் பிடிச்ச மாதிரி எவ்வளோ குயிக்காக எவ்வளோ ஈஸியாக அதே சமயம் எவ்வளோ டேஸ்டியாக செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு சில்லி பிரெட் மஞ்சூரியன் பார்த்துடலாம் ஒரு பவுலில் ஒரு கப் கேபேஜ் ரெண்டு ஸ்பூன் கேரட் ரெண்டு ஸ்பூன் கேப்சிகம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரை ஸ்பூன் பெப்பர் அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க சில்லி பவுடர் அரை ஸ்பூன் அரையிலேருந்து முக்கால் போட்டுக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு உப்பு சோயா சாஸ் ரெண்டு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் ரெண்டு ஸ்பூன் பிரெட்டு நாலு பிரெட்டு கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடலாம் இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அதுலேயே கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும் தண்ணி வேணும்னா சும்மா கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் கப் கால்லேருந்து அரை கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கோங்க கெட்டியாக பசைஞ்சிடலாம் நல்லா கெட்டியாக பசைஞ்சாச்சு இப்போ நமக்கு இதில் என்ன சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸ்க்கு நீங்கள் ஷேப் பண்ணி போட்டுக்கலாம் நான் இந்த ஸ்கொயர் டைப் இதில் சைஸ் பண்ணுறேன் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அது மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் இது மாதிரி எல்லாம் செஞ்சுட்டு வந்துடலாம் இப்போ சைஸ் பண்ணதை பொறிச்சு எடுத்துடலாம் நான் ரொம்ப எண்ணெய் ஊற்றல ஒரு நாலு நாள் பொறிக்கிற மாதிரி தான் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் எல்லாம் பொறிச்சாச்சு இப்போ அடுத்து கடாய் ஒன்று போட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் அதில் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு நறுக்கி போட்டுக்கலாம் ஃபைனாக சாப் பண்ணி போட்டுக்கோங்க பூண்டு இஞ்சி ஒரு அரையிலேருந்து முக்கால் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க போதும் பச்சை மிளகாய் ஒரு பச்சை மிளகாய் ஃபைனாக சாப் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா பொறியிட்டோம் நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போது அரை வெங்காயம் க்யூப் க்யூபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கேப்சிக்கும் அதே மாதிரி அரை கேப்சிக்கம் எடுத்துருக்கேன் ரெண்டும் சேர்த்துருங்க சேர்த்து இது வதங்க மட்டும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் ரொம்ப வதங்க வேண்டாம் ஓரளவு வதங்கினா போதும் வதங்கினது போதும் இப்போ அதுலேயே மூணு ஸ்பூன் சோயா சாஸ் வினிகர் ஒரு ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க சில்லி சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் பெப்பர் கால் ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுடலாம் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் கான்ஃபர் தண்ணியில் கலந்து வச்சுருக்கேன் அதை இதை ஊற்றிடலாம் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரை பண்ண இந்த சில்லி பிரெட்டு இதில் சேர்த்துடலாம் 
ஒரு கொதி வரட்டும் கொதி வந்துச்சு இப்போ சில்லி பிரெட்டில் சேர்த்துடலாம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு நிமிஷம் கழிச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சர்வ் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிடலாம் சில்லி பிரெட் மஞ்சூரியன் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து கேபேஜ் மஞ்சூரியன் பார்த்துடலாம் அதுக்கு ரெண்டு கப் கேபேஜ் பொடியாக துருவி வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய கேரட் அதுவும் கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதோட ஒரு பச்சை மிளகாய் ஃபைனாக சாப் பண்ணுது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க மைதா மாவு அரை கப் கார்ன்ஃப்ளார் ரெண்டு ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு இது எல்லாமே சேர்த்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூ ரெண்டு ஸ்பூன் இல்லைனா மூணு ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றி கட்டியாக பசைஞ்சிக்கலாம் கலருக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் கூட போட்டுக்கலாம் எல்லாத்தையும் குட்டி குட்டி பால் சைஸில் கொஞ்சம் கையில் எண்ணெய் தடவிட்டு உருண்டை பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு எல்லாத்தையும் பொறிச்சிடலாம் எல்லாத்தையும் பொறித்து எடுத்தாச்சு அடுத்து கடாய் போட்டு எண்ணெய் சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் பூண்டு ஒரு ஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம் இது கொஞ்சம் பொறியட்டும் நல்லா பொறிஞ்ச உடனே ரெண்டு ஸ்பூன் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் அதில் சேர்த்துக்கலாம் அது கூட ஒரு அரை வெங்காயம் அரை கேப்சிகம் இதையும் சேர்த்துடலாம் இது கொஞ்சம் வதங்கினா போதும் அதுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக உப்பு போட்டுக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் சில்லி சாஸ் சோயா சாஸ் ரெண்டு ஸ்பூன் வினிகர் ரெண்டு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம் ஒன்றையிலேருந்து ரெண்டு ஊற்றிக்கோங்க டொமேட்டோ கேச்சப் ரெண்டு ஸ்பூன் பெப்பர் கால்லேருந்து அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து உப்பு போட்டுடலாம் இப்போ உப்பு போட்டுட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதை கலக்கி விட்டுட்டு அதை சேர்த்துடலாம் இது நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஃப்ரை பண்ண கேபேஜு அதில் சேர்த்துடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் கொஞ்சம் கார்னிஷ்க்கு மேலே போட்டுடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட கேபேஜ் மஞ்சூரியன் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கேபேஜ் மஞ்சூரியன் ரெடி அடுத்து சில்லி சோயா சங்க்ஸ் மஞ்சூரியன் பார்த்துடலாம் அதுக்கு ஒரு கப் சோயா சங்க்ஸ் உடனில் போட்டு பிழிஞ்சு எடுத்து அதில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் மைதா ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் ஒரு ஸ்பூன் சேஷ்வான் சட்னி அப்புறம் ஒரு கா அரை ஸ்பூன் பெப்பர் அரையிலேருந்து கால் ஸ்பூன் கூட எடுத்துக்கலாம் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி
ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட் நம்ம இதை பொறிச்சு எடுத்துடலாம் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் எண்ணெய் தான் ஊற்றியிருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இது இது கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் பொறிச்சு எடுத்தாச்சு இப்போ கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணியிருக்கேன் இப்போது ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் பூண்டு பொடியை நறுக்கி போட்டுக்கலாம் ஒரு சின்ன பச்சை மிளகா அதுவும் பொடியை நறுக்கி இருக்குது இது கொஞ்சம் நல்லா பொறியிட்டோம் ஓரளவு நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போது அரை வெங்காயம் அரை கேப்சிகம் கியூப் கியூபாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இது வதங்கிறதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கிறேன் இப்போ அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு சில்லி சாஸ் வந்து ஒன்றையிலேருந்து ரெண்டு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம் சோயா சாஸ் ஒன்றரை ஸ்பூன் வினிக ஒரு ஸ்பூன் கொஞ்சம் ரெட் சில்லி பவுடர் நான் போடுறேன் அரை ஸ்பூன் போல் உங்களுக்கு வேணுன்னா போட்டுக்கோங்க இல்லைனா விட்டுடலாம் பெப்பர் காலிலிருந்து அரை ஸ்பூன் தேவையான அளவு உப்பு டொமேட்டோ கெச்சப் ஒன்றையிலேருந்து ரெண்டு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க இது நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை இதில் ஊற்றிடலாம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம பொறிச்சு வச்ச சோயா சங்க்ஸு சேர்த்துடலாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போது ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் போட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் சில்லி சோயா சங்க்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து சில்லி பேபிகார்ன் மஞ்சூரியன் பார்த்துடலாம் அதுக்கு நான் ரெண்டு பேபிகார்ன் எடுத்திருக்கேன் அது இந்த மாதிரி நீட் நீட்டாக கட் பண்ணி அதில் ஒரு கால் ஸ்பூன் காலிலேருந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு அரை ஸ்பூன் சில்லி வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் பெப்பர் ஒரு கால் ஸ்பூன் அப்புறம் கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு தண்ணி மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம் இதிலே நமக்கு வந்து வாட்டரியாக தான் இருக்கும் நம்ம நம்ம கொஞ்சம் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தண்ணியில் கொதி தண்ணியில் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதனால் இது ஏற்கனவே கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் எண்ணெய் கொஞ்சமாக தான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ அது எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் எடுக்கலாம் எடுத்து கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணியிருக்கேன் அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் பொடியை நறுக்கணும் பூண்டு ஒரு ஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் இல்லைன்னா நீங்கள் க்ரீன் சில்லி சாஸ் கூட ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் அரை ஸ்பூன் இஞ்சி இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க பொறிஞ்சது போதும் ஒரு அரை வெங்காயம் அரை கேப்சிகம் கியூப் கியூபாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ரெட் சில்லி சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க டொமேட்டோ சாஸ் ரெண்டு ஸ்பூன் வினிகர் அரை ஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் பெப்பர் காலிலேருந்து அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க மிளகாத்தூள் கால் ஸ்பூன் இது வேண்டானா விட்டுடுங்க சில்லி சாஸை நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கார்ன்ஃப்ளவர் ஊற்றியாச்சு இப்போது பொறிச்ச இந்த பேபிகார்னை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சர்வ் பண்ணிடலாம் சில்லி பேபிகார்ன் ரெடி ஆகிடுச்சு 
அடுத்து சில்லி ஆலு மஞ்சூரியன் பார்த்துடலாம் அதுக்கு ரெண்டு பொட்டேட்டோ க்யூப் க்யூபாக கட் பண்ணி சுடுதண்ணில் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு அரை கப் மைதா கால் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் ஜிஞ்சர் கார்லிக் ஒரு அரை ஸ்பூன் சில்லி ஒரு ஒரு ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஒன்றையிலேருந்து ரெண்டு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு நான் எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ அடுத்து கடாயில் எண்ணெய் வந்து சூடு பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் பூண்டு பொடியை நறுக்கணது போட்டுக்கலாம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் பச்சை மிளகாய் போடுங்க அப்படி இல்லைன்னா க்ரீன் சில்லி சாஸ் கூட ஊற்றிக்கலாம் நான் இப்போ க்ரீன் சில்லி சாஸ் தான் ஊற்ற போகிறேன் சும்மா அரையிலேருந்து முக்கால் ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம் இது ஓரளவு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் வெங்காயம் ஒரு அரை வெங்காயம் கேப்சிகம் ஒரு அரை கேப்சிகம் க்யூப் க்யூபாக நறுக்கியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடலாம் இது வதங்க மட்டும் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் அது போதும் இல்லை டொமேட்டோ கெச்சப் ரெண்டு ஸ்பூன் வினிகர் முக்கால்லேருந்து ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க சோயா சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் சில்லி சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் சில்லி சாஸ் போடலன்னா சில்லி பவுடர் கூட போட்டுக்கலாம் நான் சில்லி பவுடர் தான் போடுறேன் உப்பு தேவையான அளவு பெப்பர் வந்து காலிலேருந்து அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இது கலந்து விட்டுட்டு கார்ன்ஃப்ளவர் ஒன்றையிலேருந்து ரெண்டு ஸ்பூன் தண்ணியில் கலந்து வச்சுருக்கேன் அதை இதில் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் பொறிச்சு வச்சு பொட்டேட்டோ சேர்த்துடலாம் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் மேலே கார்னிஷ்க்கு போட்டுக்கலாம் கலரி விட்டுட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆலு மஞ்சூரியன் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்த டைம் நீங்கள் மஞ்சூரியன் செய்யும்போது இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த அஞ்சு மஞ்சூரியன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணி சாய்ராம் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பில் ஐக்கோனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் என்னோடய ஃப்யூச்சர் அப்டேட்ஸ் எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனே வந்துடும் உடனே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ